Son las cenizas del comandante en jefe Fidel Castro del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El presidente cubano Raúl Castro Ruz, el hermano querido, toda su familia acompañó la salida de los restos que en el abrigo de una bandera cubana en una caja de cedro iniciaron el trayecto sobre las huellas que dejó la caravana de la libertad en 1959. Escoltaron el armón los generales de cuerpo de ejército Leopoldo Sintra Frías, ministro de las FARC, Ramón Espinosa Martín y Joaquín Quinta Solá, viceministros. La Habana, conmovida, por momentos en silencio, por momentos enardecida, repetía el nombre de Fidel e intentaba retener para siempre la histórica escena. Despedía de diversas maneras a su presidente guerrillero en su viaje hacia Santiago de Cuba. Desde la madrugada, en este quinto día de duelo, La Habana esperaba el momento doloroso de asistir al paso del cortejo fúnebre por la ruta victoriosa de los rebeldes. Bueno, estamos aquí como parte del pueblo cubano para ratificar una vez más que la obra del comandante continúa, los jóvenes y las nuevas generaciones. Por eso estamos aquí. No se va. Y él está aquí, está entre nosotros, ahora mismo está aquí. Ya lo estamos despidiendo, pero para adelante y con sus ideas tenemos que seguir adelante. Es Cuba y, no, y no, en ninguna otra parte del mundo pasan estas cosas. Así que todo un pueblo vaya a despedir a su presidente a la eternidad porque no se ha ido. Está aquí en nuestros corazones, está en Cuba, está aquí en La Habana, en Santiago de Cuba, en todo Cuba. Es importante pensar en eso. Me dio la posibilidad de ser lo que soy hoy. Soy tabaquera. Me gusta mi oficio, eh, soy una mujer independiente, soy libre, tengo derecho a expresarme, a pensar, a decir lo que yo quiera, gracias a él y a la revolución. No se va a olvidar porque creo que se va el líder más grande que ha dado este mundo, el líder más grande que ha dado la revolución cubana. Creo que es el mejor hombre del siglo XXI por todos los tiempos, lo más grande que, 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 que nos ha podido pasar a nosotros. Durante el recorrido de las cenizas de Fidel por la calle 23, se desbordó en emoción el pueblo. Despidió con dolor la capital a su comandante en jefe, que invicto y triunfante como en el 59, regresa a Santiago de Cuba, muy cerca de la montaña, para junto a Martí, a Fran, a los generales Mambises y a sus compañeros del ejército rebelde, continuar con su ejemplo combatiendo por Cuba. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.